ग्रीकांनाही असाधारण वाटावे असे भरपूर उंचीचे दष्टपुष्ट आणि डौलदार शरीराचे भरजरी मूल्यवान वेश आणि रत्न मोत्यांचे अलंकार परिधान केलेले असे ते शंभर भारतीय वीर पुरुष प्रत्येकी आपल्या सदृढ आणि सालंकृत सो सोनेरी रथात बसून आलेले होते त्यांचे समवेद उत्तम नि मूल्यवान साथ चढवलेले हत्ती हे होते ग्रीकांना हत्तीचे नेहमीच मोठे आकर्षण वाटे ह्याच प्रतिस्पर्धांनी आपल्या स्वतःवर आण प्राण प्राणसंकट आणलेले होते याची जाणीव मनात चलत असतानाही त्या समारंभात अलेक्झांडरने विरोचित उदार मनस्कता दाखवून आपल्याही राजवैभवाचे प्रदर्शन केले त्या प्रतिनिधी मंडळीत मंडळातील शंभर प्रतिनिधींसाठी भोजन समारंभाचे वेळी सोन्याची शंभर पिठे हरिने मांडली होती उंची म मद्यांची नी पकवानांची रेलचेल उडाली निरनिराळ्या क्रीडो क्रीडोत्सवांची आणि गायन वादन नर्तनाच नर्तनादी समारंभाची लयलूट झाली शेवटी अलेक्झांडरचा आणि त्या मालव शु शुद्रकांच्या संयुक्त गणराज्याचा संयुक्त संधी झाला त्या काळच्या ग्रीक लेखकाच्या या संधी संबंधात विस विसंगत वर्णनातून जे का जो काही समन्वय लागतो तो इतकाच की या संयुक्त गणराज्यांशी चाललेले युद्ध ग्रीकांनी आणि भारतीयांनी उभयपक्षी बंद ठेवण्याचे मान्य केले आणि ह्या मालव शुद्रकांच्या गणराज्यांनी सिंधू नदी पर सिंधू नदीतून परतणाऱ्या अलेक्झांडरच्या नौदलाला कोणताही उपद्रव होऊ देऊ नये हे त्या संयुक्त गणराज्यांनी मान्य केले या दोन गणराज्यांपैकी मालव गणराज्याचा गणराज्याच्या पराक्रमी अस्तित्वाचा उल्लेख भारताच्या पुढच्या इतिहासात शकयुचीच्या मलेच्छ सत्तेशी झा झालेल्या बुद्ध युद्धात ही वारंवार येणारा आहेच त्यावरून ते मालव गणराज्य पुढे अनेक शतके भरभराटीत होते हे सिद्ध करीत बसण्याचे कारणच उरत नाही भारतीय प्रतिकारांच्या आणखी काही वीरकथा त्या प्रकरणीच्या स्थल काल कालाचा स्पष्ट उल्लेख नसताही ग्रीक लेखकांनाही वर्णिल्या वाचून राहावले नाही त्यापैकी दोन तीन तरी येथे उदाहरणार्थ देव मासागा येथील छापा मासागा येथे अलेक्झांडरच्या हाती सात सहस्र भारतीयांची एक सश सशस्त्र टोळी सापडली तीत अनेक स्त्रियाही होत्या अलेक्झांडरनी त्या सांगितले की जर तुम्ही माझ्या सैन्यात भरती व्हाल आणि माझ्या स्वारीत माझ्या भारतीय शत्रूंशी लढाल तर मी तुम्हा जीव जीवदान देतो नाहीतर सर्वांना कापून काढेन किंवा दासदासी म्हणून धरून नये त्या त्या टोळीतील पुढाऱ्यांनी ती अट मान्य केली पण विनंती केली की त्या सर्वांचे एकमत व्हावे म्हणून विचार विनिमयासाठी त्यांना एक रात्र अवधी द्यावा त्याप्रमाणे सिकंदराने त्यांना अवधी दिला आणि ग्रीकांच्या शिबिरासमोर नऊ एक मैलाच्या अंतरावरील टेकडीवर रात्रभर वस्ती करण्यास जाऊ दिले विन्सेट स्मिथ आपल्या इतिहासात लिहितो की द इंडियन्स बीईंग अनविलिंग टू आय टू फॉरगेनर्स इन द सब्जिगेशन ऑफ देअर कन कंट्री मॅन डिझायर टू एवॉइड द अन अनवेलकम ऑब्लिगेशन ह्यामुळे स्वतःचा जीव वाचावा म्हणून ग्रीकांसारखा ग्रीकांसारख्या परराष्ट्रीय शत्रूंना मिळून आपल्या राष्ट्राला पारतंत्र्य ढकलण्यासाठी लढण्याचे पापी कृत्य केव्हाही करावयाचे नाही असे त्या भारतीयांनी त्या रात्रीच्या गुप्त बैठकीत ठरविले आणि भल्या पहाटेच ग्रीकांचा डोळा चुकवून तिकडच्या तिकडे निष्ठून जाण्याचा त्यांनी कट केला विसाव्यासाठी मग ते थोडा वेळ निजले पण त्यांच्या त्या कटाची बातमी तत्काल सिकंदरला कळली त्या सरशी त्याने ग्रीक सैन्यास घेऊन त्या निद्रिस्त भारतीय दलावर अकस्मात छापा घातला आणि एकदम कापाकापीस आरंभ केला तेव्हा त्या सात सहस्र भारतीय भारतीयात एकच हाहाकार झाला पण थोड्याच वेळात ते सावध झाले त्यांनी आपापली शस्त्रे उपसली मत मध्ये पोकळ असा एक गोल व्यूह रचला त्या पोकळीत स्त्रिया आणि मुले घातली आणि ते सारे भारतीय वीर शत्रूवर तुटून पडले आणि अनेक स्त्रियाही आघाडीवर राहून ग्रीकांशी वेभान झुंजताना आढळत होत्या शेवटी ग्रीकांच्या बहुसंख्य सैन्याकडून ठार मारले जा जायतो ते भारतीय वीर आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यास्तव झुंजत राहिले द गॅलँड डिफेंडर्स मेट अ ग्लोरियस डेथ विच दे वुड हॅव डिस्क्लेमेट टू एक्सचेंज फॉर अ लाईफ विथ डिसऑनर अर्ली हिस्टरी ऑफ इंडिया बाय व्ही डी स्मिथ पेज फिफ्टी 
अग्रश्रेणी या भारतीयाच्या लहानशा पण स्वतंत्र प्रजा प्रजकाने हे शरण न जाता सिकंदराचे प्रचंड नौसैन्य सिंधू नदीतून परत जात असता क्षात्र धर्मानुसार त्याच्याशी प्राणांतिक संग्राम केला त्यांच्या राजध राजधानीवर ग्रीक सैन्य चालून आले तेव्हा त्या भारतीय लढवयांनी मार्गोमार्गी आडोसे उभारून माऱ्याची स्थळे निर्मित आणि पावलं पावली अशी लढत दिली की सिकंदरला त्याच्या स्वतःच्या ग्रीक सैनिकांचे बळी दिल्या वाचून त्या नगरात प्रवेश करता आला नाही शेवटी कार्टिस हा युरोपियन ग्रंथकार लिहितो की ग्रीकांच्या बहुसंख्य सैन्याला हटवणे जेव्हा अशक्य झाले तेव्हा त्या जुंजार अग्रश्रेणी श्रेणीने आपल्या साऱ्या घरादारांना आग लावून दिली आणि त्यांच्या शूर स्त्रिया मुले मुली सर्वजण त्या ज्वाला ज्वाला कल्लोळात उड्या घेऊन भस्मसात झाले म्हणजे आजच्या भाषेत त्यांनी जोहर केला हाच तो जोहर जय हर आपल्याकडे सर्वसामान्यपणे असे समजले जाते की जोहारची ही तेजस्वी चाल राजपुतात तेवढी प्रचलित असे परंतु ग्रीक लेखकांनी वरील अग्रश्रेणीसारख्या पराक्रमी लोकांची जी उदाहरणे आश्चर्यचकित होऊन दिली आहेत त्यावरून हे उघडे उघड होते की राजपूत ह्या नावाचाही उदय होण्यापूर्वीपासून ही आपल्या भारतीय योद्ध्यांच्या वर्गातून ही जोहारची तेजस्वी परंपरा चालत आलेली आहे जोहार हा शब्द अलीकडचा जो अलीकडचा तो जय हर ह्या रणघोषणेपासून निघाला असावा विलय मार मरना मरण मारणाचे थैमान चालत असलेले रणांगण यांची याची भारतीय देवता हर महादेव म्हणूनच जय हर ही तुमूल रणगर्जना करीत भारतीय सैन्य बेभानपणे लढत मराठ्यांची ही युद्धगर्जना होती हर हर महादेव हीच लढण्याची पराकाष्ठा केली असता ही जेव्हा जेव्हा परधर्मीय वा परराष्ट्रीय या आतताई शत्रूच्या हातून लुटण्याची सारी शक्यता नष्ट होईल तेव्हा पाडाव होऊन त्या परशत्रूच्या सत्तेखाली त्यांच्या दासदासी होऊन किंवा परधर्म स्वीकारून जिवंत राहण्यापेक्षा स्वधर्म स्वराष्ट्र स्वत्व यांच्या सन्मानार्थ रक्षणास्त स्वयं हौतात्म्य पत्करणारे असे आमच्या भारतीय युद्धात युद्धतंत्राचे हे अग्नेयस्त्र हा जोहर हेच अंतिम नि अमोक अस्त्र असे लढाऊ वयाचे सर्व वीर पुरुष रणांगणात शत्रू मारीत मारीत मारले जाताच त्यांच्या शतावधी निवीरांगणांनी आपली मुले बाळे छातीशी कवटाळून आपणच पेटून दिलेल्या अग्निनारायणाच्या ज्वाला कल्लोळात जय हर जय हर गर्जत फटापटापट उड्या टाकून भस्मसात भस्मसात होऊन जायचे त्याचे नाव जोहार ही तोंडाची गोष्ट नाही वीरश्रीची पराक्रमाची स्व स्वत्वरक्षक क्षात्रधर्माची प्राणांतिक पराकाष्ठा आहे ती ज्यांनी ज्यांनी अशा जोहराच्या अग्निकल्लोळाची कवचे धारण केली त्यांना त्यांना बाटवण्याची दास करण्याची स्पर्श करण्याची सुद्धा शक्यता त्यांच्या पाठलाग करीत येणाऱ्या एखाद्या सिकंदरला अल्लाउद्दीनला सेलीमला तर काय पण सैतानाला सुद्धा उरलेली नसते त्या अग्निकल्लोळाच्या कक्षेत येताच त्या चट चटक्यासरशी तो शत्रू हतबल हाताश हिरमुसला होता होतो भारतात लढत असता काही ठिकाणी ग्रीक सैन्याच्या हाती पडण्याची मानहानी सोसण्यापेक्षा जेव्हा भारतीय वीर वीरांगणांनी असे अंतिम रणकं रणक्रंदन करून सांघिक अग्निप्रवेश केले तेव्हा ते अद्भुत दृश्य पाहून ग्रीकांची सैन्ये आश्चर्यचकित झाल्याची ती जी वर्णने आहेत त्यातच वरील अग्रश्रेणी ह्या शूर जनपदाचीही गणना होते ब्राह्मण जानपद शेवटी अलेक्झांडर तिचे नौदल असे लढत लढत जेव्हा सिंधू नदीच्या मुखापाशी आले तेव्हा तेथे असलेल्या भारतीय स्वतंत्र गणराज्याची त्यांची गाठ पडली ही गणराज्य किंवा जनपदे स्वतंत्र नी शूर असली तरी लहान लहान होती अलेक्झांडरच्या बहुसंख्यांनी बलाढ्य सैन्याशी समबालन समबलाने लढू शकेल असे त्यांचे कोणतेही को त्यांच्यात कोणीही नव्हते तथापि त्यांच्यातील ब्राह्मण जनपदाने शरण न जाता ह्या परराष्ट्रीय शत्रूंशी दोन हात करावयाचे ठरविले प्राणांतिक पाणीने ज्या ब्राह्मण ब्राह्मणोको नाम जनपदचा उल्लेख करतो ते हे जनपद होय असे डॉक्टर जयस्वाल म्हणतात मागे पंच नदात लढत असतानाच या फिलॉसॉफर स्वर्गात वर्गावर अलेक्झांडरने कसा डंख धरलेला होता ते वर सांगितलेलेच आहे मागे पंचनदात लढत असतानाच या फिलॉसॉफर स्वर्गावर अलेक्झांडरने कसा डंक धरलेला होता ते वर सांगितलेलेच आहे त्याच ब्राह्मण वर्गाचे हे छोटेसे राज्य आहे हे ऐकताच अलेक्झांडरने त्यांच्यावर विशेष कडकपणे सूड उगवण्याचे ठरविले अलेक्झांडरवर लिहिलेल्या आपल्या चरित्रात प्लुटर्च 
म्हणतो दीज फिलॉसॉफर्स वेअर स्पेशली मार्केट डाऊन द डाऊन फॉर रिवेंज बाय अलेक्झांडर ॲज दे घेव हिम नो लेस ट्रबल्स दॅन दे मर्सिनियर्स दे रिवाईल द प्रिन्स हू डिक्लेअर्ड फॉर अलेक्झांडर अँड एनकरेज अ फ्री स्टेट इन इंडिया टू रिवॉल्व अगेन्स्ट दी अगेन्स्ट हिज ऑथराइ अथॉरिटी त्या छोट्याशा जानपदाने स्वराष्ट्राच्या स्वतं स्वातंत्र्यास्तव मोठ्या बा बाणेदारपणे ग्रीकांशी शेवटपर्यंत झुंज दिली पटन प्रस्थ ज्याला आज मुसलमान सिंध हैदराबाद म्हणतात त्या नगराला त्याखाळी पट्टन प्रस्थ म्हणून म्हणून म्हणत संस्कृतमध्ये समुद्रकाठच्या किंवा मोठ्या नदीमुखाचे काठी असलेल्या नगरांना बहुधा पट्टन म्हणत 